קצת שמח מדוקטור פיק, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לחתוך עדן של פסי רכבת שעשוי מעץ בעזרת כלים קצת לא סטנדרטיים. אנחנו צריכים לחתוך את כל הקטע הזה, ככה, בצורה הזאת, וליצור פה מין מדרגה כדי שהחלק הזה יישב, כל החלק הזה יהיה שקוע בפנים, והחלק הזה בעצם יישב פה על הבטון. עכשיו, בעיקרון, כדי לחתוך עדן של פסי רכבת שעשוי מעץ, הוא עשוי מעץ מאוד מאוד קשה, מעץ תיק, אלון, בוק, עצים שהם ממש ממש קשים ושגם עברו טיפול וחיטוי נגד פגעי מזג האוויר. ולכן, לחתוך אותם במסור רגיל זה יהיה בלתי אפשרי. בעיקרון צריך מסור שרשרת, כזה שחותך עצים ענקיים כאלה, כדי לחתוך את זה. אין לנו מסור שרשרת, מה שאנחנו ננסה לעשות זה לחתוך את זה בעזרת דיסק רגיל, מה שנקרא משחזת זווית. שיש כמעט בכל בית, אנחנו הולכים להשתמש בדיסק שמתאים לחיתוך בברזל והדיסקים האלה באים ב... בכמה עובעים, אנחנו לוקחים את הדיסק הדק, יש דיסק שהעובי שלו הוא 4 מילימטר ויש פחות של 2, 2.2, 1.6 וכולי, הדיסק הספציפי הזה הוא בעובי של 1.6 6 מילימטר, זה כתוב פה על הדיסק, והצבע הכחול שלו אומר שהוא מיועד לחיתוך בברזל, אוקיי? אם יש פה צבע ירוק זה מיועד לחיתוך בבטון וזה לא מה שאנחנו מחפשים. עכשיו, יש עוד בעיה שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו נתגבר עליה. החיתוך, העומק המקסימלי של החיתוך הוא, הוא פה, הוא בערך שלושה וחצי סנטימטר, משהו כזה. ואם אנחנו נראה, המרחק מפה לפה הוא הרבה יותר מזה, והמרחק מפה לפה הוא בטח יותר מזה, וגם המרחק מפה לפה. זאת אומרת, באיזה צורה שלא נלך עם הדיסק, אנחנו אף פעם לא נוכל להגיע מקצה אחד לקצה שני, וגם אפילו לא עד האמצע. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא איזושהי שיטה יצירתית כדי בכל זאת לחתוך את כל החתיכה הזאת, גם אם לא במכה אחת, בכמה נגלות. בואו בתור התחלה אנחנו נתחיל לעשות חריץ אחד פה. חריץ אחד פה, נראה לאיזה עומק הוא מגיע, ואז נמשיך משם ונראה. דבר מאוד 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 חשוב כשאנחנו עובדים עם דיסק, אמצעי בטיחות, זה הדבר הכי חשוב. כשעובדים עם דיסק כזה, קודם כל אנחנו עובדים עם כפפות, אחרי זה אנחנו עובדים עם משקפי מגן, ואם יש מסך מגן, כמו נגיד אה, מה שיש במודה של הזמן האחרון, המסכים, המסכות של הקורונה השקופות, זה מעולה. ודבר נוסף, אנחנו עובדים עם אטמים. למי שאין אטמים... מקצועיים, פשוט לקחת אה, נייר טואלט, לגלגל אותו ולדחוף בתוך האוזן. דבר מאוד חשוב, הדיסק מסתובב לכיוון הזה. זאת אומרת, הוא זורק את כל הלכלוך שלו לכאן. ולכן אנחנו צריכים לעמוד בצורה כזאת שכל הלכלוך יעוף מאחורינו. מה שקורה, הדיסק שמורכב על המשחזת הוא לא באמת מסור. הפעולה שהוא עושה היא פעולה של שרפה, הוא כאילו שורף את העץ. עכשיו, העץ גם מלא בשמן שהוא נצבע וחלק מהטיפולים שהוא עבר וכדומה, ולכן אנחנו נראה הרבה עשן שבעצם נובע גם מהשרפה של העץ וגם מהשרפה של השמן שהעץ ספוג בו. אז זו תופעה טבעית לא להיבהל. חתכנו כאן מסביב. את כל הפס הזה, את כל ההיקף הזה, בעומק המקסימלי של הקוטר של הדיסק שלנו, שזה כמובן לא מספיק. ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב על איזושהי דרך יצירתית, איך אנחנו בעצם כל פעם מקלפים איזושהי חתיכה כדי שנוכל עם הדיסק להיכנס קצת יותר לעומק. ופשוט אנחנו ניתן פה מכות עם פטיש ואיזמל, בצורה כזאת שאנחנו כל פעם נקלף מפה איזושהי חתיכה, אנחנו נקלף מהצד הזה כל מה שאפשר, נקלף מהצד הזה, נקלף מהצד הזה, ואז בקטע שייחשף נוכל להיכנס עם הדיסק עוד קצת לעומק ולעשות עוד פעם חיתוך כזה עד הסוף, ובשאיפה שאחרי שניים שלושה כאלה אנחנו נגיע לעומק שאנחנו צריכים. אז פשוט לתת פה מכות. ובצורה כזאת לקלף את העץ. נתנו בהתחלה מכות איזמל מפה, ברגע שקצת נחשפנו 
פה לחלק הזה, אנחנו פשוט מתחילים לתת מכות איזמר אפילו בחלק הפנימי, ואז בעצם מפנימה החוצה זה אפילו יצא יותר טוב, אבל זה יותר קשה גם. שימו לב איזה חתיכה ענקית הצלחנו להוציא. הדיסק, כמו שאתם רואים, יש לו שני צדדים. יש לו צד הזה שיש בו את המנוע, ויש בו את הצד הזה שהוא יחסית אה, כמעט בקו אחד עם קצה הדיסק. כמעט. עכשיו, אם אנחנו נחתוך ככה, זה ייתקל פה ותהיה לנו בעיה. עכשיו, מאחר ופה הורדנו שכבה, אז קיבלנו עוד כמה סנטימטר של עומק, ועכשיו מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו פשוט נחזיק את הדיסק ככה. ואנחנו ננצל את זה שכמעט פה אין לו רווח, יכול להיות שנצטרך קצת לשחק עם הזווית שלו ובעצם אנחנו נעשה פה עוד חיתוך של עוד איזה שני סנטימטר ואז עוד פעם נקה עם האיזמל ונעיף את החתיכה הזאת ככה כמה פעמים עד שנגיע בעצם לגובה שאנחנו צריכים ובעצם מה שאנחנו עושים אנחנו מנצלים את התכונה של העץ שהסיבים שלו הם בצורה כזאת ואז ברגע שפה אנחנו חותכים ונותנים מכה עם איזמל, בעצם כל הקטע הזה לאט לאט עף, אפילו שפה זה לא חתוך. עשינו פה עוד חיתוך אחד, שמגיע פחות או יותר לגובה של החיתוך הזה והחיתוך הזה, כאילו כדי להשלים אותו. כדי שניתן פה מכה אחת עם האיזמל, כל החלק הזה ייפול ואחרי זה עוד כמה מכות, סוג של גילוף שאנחנו, בעצם האיזמל יתפקד כמו מפסלת ואז נוריד גם את החתיכה הזאת. אז בואו נראה חשוב לי שתראו פה, כל הקטע הזה וכל הקטע הזה ופה, זה, הנ... זה החיתוך המקורי שעשינו עם הדיסק, אתם רואים, הוא בסך הכל נכנס 2-2.5 סנטימטר, לא יותר. ואם אנחנו נסתכל פה, זה אפילו יחסית ישר, די יפה. אני ילד עצמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראתי לכם איך אפשר לחתוך עדן של פסי רכבת בעזרת משחזת זווית, או דיסק, מה שנקרא בפי החבר'ה, פטיש ואיזמל. קצת יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם ונתראה בסרטונים הבאים.